রমজান কারীমের সবচেয়ে সেরা এবং শ্রেষ্ঠ অংশ হলো শেষ দশক প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকের ইবাদত বন্দিগির চাইতে শেষ দশকে ইবাদত এবং বন্দিগির গুরুত্ব অনেক অনেক গুণ বেশি এই দশকের মর্যাদা এবং গুরুত্বের বিশেষ কারণ রয়েছে তার প্রথম কারণ হলো রমজানের শেষ দশকেই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি আল্লাহ সাল্লা কোরআন নাজিল করেছিলেন যে কোরআন মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহ সাল্লাহ সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ সমূহের অন্যতম সেই কোরআন আমরা পেয়েছি এই দশকে দ্বিতীয়ত এই দশকেই আল্লাহ সাল্লা তালা লাইলাতুল কদর রেখেছেন যে লাইলাতুল কদর হাজার মাস ইবাদতের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম যে লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে আল্লাহ সাল্লা তালা কোরআনি করিমে একাধিক জায়গায় আলোচনা করেছেন যে সম্পর্কে আল্লাহ তালা একটি সুরা নাজিল করেছিলেন সারা বছরের শ্রেষ্ঠতম রজনী এই লাইলাতুল কদর আল্লাহ সাল্লা তালা রেখেছেন এই দশকেই এই দশকের ফজিলত এবং মর্যাদার কারণ হলো এই দশকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এবাদত এবং বন্দিগির জন্য যত সাধনা করতেন যত পরিশ্রম করতেন যত চেষ্টা করতেন সারা বছরের অন্য কোনো সময় এমন কি রমজানের প্রথম বিশ দিনেও এরকম সাধনা এরকম মেহনত এরকম কষ্ট তিনি করতেন না যেটি আম্মাজান আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহার বর্ণিত হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে বোখরে এবং মুসলিমে সেই হাদিস বর্ণিত হয়েছে কানা ইয়া জেতা হিদুফি হি মাহলা ইয়া জেতা হিদুফি গাইরি হি রমজানের শেষ দশকে নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম ইবাদতের জন্য যে সাধনা করতেন যে পরিশ্রম করতেন যে কষ্ট করতেন অন্য কোনো সময় এত সাধনা এত পরিশ্রম এত কষ্ট তিনি করতেন না এই জন্য এই দশকের মর্যাদা এবং গুরুত্ব অপরিসীম একজন মমিনের জন্য রমজানের শেষ দশকের আমল এবং করণীয়গুলো কি প্রিয় বন্ধুগণ নবী সাল্লাহ সাল্লামের আমলের আলোকে তার আদর্শের আলোকে আমরা পাঁচটি আমল খুঁজে পাই এই দশকে প্রথম নম্বর আমল হলো সারা রাত জেগে এবাদত বন্দিগি করা সারা রাত জেগে থাকা জেগে যতটুকু সম্ভব এবাদত বন্দিগি করা বিছানায় পিঠ না লাগানো এই দশটি রাত শেষ দশকের এ রাতগুলোকে আল্লাহর জন্য বরাদ্দ করে রাখা এই দশটি রাতকে আমার মুক্তির জন্য নাজাতের আশায় আমার জান্নাত লাভের আশায় আল্লাহ সাল্লা তালার রহমতকে নিজের করে নেওয়ার আশায় আল্লাহ সাল্লা তালার কাছ থেকে মাকফরাত লাভের আশায় এই দশকে সম্পূর্ণভাবে নির্ঘুম রাত কাটানো এই দশকে আরামের ঘুমকে হারাম করে দেওয়া এই দশকে বিছানা পেট না দেওয়া আমাদের আয়সা রাজি আল্লাহ তালহা বলেন কানা নবী সাল্লাহ সাল্লাম ইদা দাখাল আশর আহিয়া লাইলাহ রমজানের শেষ দশক যখন শুরু হতো নবী সাল্লাহ সাল্লাম সারা রাত জিগে বাদ বন্দি করতেন একটুও ঘুমাতেন না ও আই কাদা আহলাহ এবং দুই নম্বর আমল হলো এই দশকের পরিবারের লোকদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেওয়া এবাদত বন্দি করার জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম নফল আমলের জন্য নফল এবাদতের জন্য কখনো পরিবারের লোকদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন না কিন্তু রমজানের শেষ দশকের এত বেশি ফজিলত এত বেশি মর্যাদা আল্লাহ সাল্লাহ অনুগ্রহের বাড়ি ধারা এত বেশি বর্ষণ হতে থাকে যে তিনি আর সহ্য করতে পারতেন না যে আমার পরিবারের লোকেরা ঘুমিয়ে থাকবে এই দশকে তাদেরকে ডেকে তুলে দিতেন অতএব এই শেষ দশকে পরিবারের লোকদেরকে আশপাশের লোকদেরকে নিজস্ব লোকজনকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেওয়া এটা হলো এই দশকের দ্বিতীয় আমল তিন নম্বর আমল হলো এই দশকে কোমর বেঁধে নেওয়া আমাদের আয়সা বর্ণিত সে হাদিসে আসছে ওয়াশাদাহু নবী সাল্লাহ সাল্লাম শেষ দশক আসলে রমজান করিমের তিনি কোমর বেঁধে নিতেন কোমর বেঁধে নেওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে এখানে কেউ কেউ বলেছেন এর অর্থ বেশি থেকে বেশি ইবাদত বন্দিগির জন্য চেষ্টা করা সাধনা করা অনেকেই অনেক মহাদেশ নিয়ে কারাম বলেছেন এর ব্যাখ্যায় যে এর অর্থ হলো স্ত্রী থেকে দূরে থাকা অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস না করা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম শেষ দশকে স্ত্রী সহবাস করতেন না স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকতেন অনেক মহাদেশের মতে কোমর বেঁধে নেওয়া বলতে ইঙ্গিতে এই কথাটাই বোঝানো হয়েছে চার নম্বর আমল হলো এই দশকে লাইলাতুল কদর তালাস করা লাইলাতুল কদর তালাস করা বলতে উদ্দেশ্য হলো শেষ দশকের প্রতিটি রাতই লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে বিশেষ করে বেজোর রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর হওয়ার সময় সম্ভাবনা রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহারু লাইলাতুল কদরে ফিল বিত্রি মিনাল আশিল আওয়া খিমিন রমাদান সৈব খালের হাদিসে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাদ করেছেন তোমরা রমজানের শেষ দশে শেষ দশটি রাতের বেজোর রাতগুলোতে লাইলাতুল কদর তালাশ করো এই লাইলাতুল কদর তালাশ করা বলতে উদ্দেশ্য হলো শেষ দশটি রাতের প্রতিটি রাতে বিশেষভাবে বেজোর রাতগুলোতে এবাদত বন্দিগি করা বেশি থেকে বেশি এই আশায় যে আমার এই রাত্রি যদি সারা রাত এবাদত বন্দিগিতে কাটাতে পারি তাহলে এই রাত্রি যদি লাইলাতুল কদর হয়ে থাকে কোনটি লাইলাতুল কদর আমি নিশ্চিত জানি না আল্লাহ সুমাতালা এটি আমাদের জন্য উজ্জ রেখেছেন তাহলে এই রাতটি যদি আমার লাইলাতুল কদরের এবাদত হয়ে যায় লাইলাতুল কদরে আমার এবাদত হয়ে যায় তাহলে সেই এবাদতটি হাজার মাস এবাদত করার চাইতে শ্রেষ্ঠতম এবাদত হবে মর্যাদার এবাদত হবে প্রিয় বন্ধুগণ সেই জন্য চার নম্বর আমল হলো লাইলাতুল কদর তালাশ করার আশায় প্রত্যেকটা রাত বিশেষ করে বেজুর রাতগুলোতে এবাদ বন্দি করা নাম্বার পাঁচ আমল হলো এতে কাফ করা রমজানের শেষ দশকে দুনিয়ার সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
আল্লাহর দরবারে এসে একান্তে নিজে এবাদত বন্দি করতে থাকা এটি নবী সাল্লাহ সাল্লামের আজীবনের আমল ছিল বুখারের হাদিসে আসছে আম্মাজান আয়সা রাজিয়াল্লাহ বলেন কারণ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ইয়াফু আল্লাহ আসল আওয়াহিন রমাদান হাত্তা তাহুল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রমজানের শেষ দশক আসলে মসজিদে এধেকাপ করতেন সারা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমলটি করে গিয়েছেন একটি বছরও তিনি এ আমলটি ছাড়েননি তার জীবদ্দশায় রমজান রোজা ফরজ পর পর থেকে প্রিয় বন্ধুগণ যে আমলটি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবনে একবারও ছুটেনি কোনো বছরও ছুটেনি আমরা আজ মুসলিম সমাজের বেশিরভাগ লোক আমাদের অবস্থা হলো সে আমলটি আমাদের জীবনে হয়তো একবারও হয়নি কত জঘন্য বৈপরীত্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের আমলের সঙ্গে প্রিয় বন্ধুগণ আসুন এই জন্য এই আমলটির গুরুত্বকে অনুধাবন করি এটি আমাদের সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আমলসমূহের মধ্যে থেকে একটি আমাদের সমাজের সবচাইতে অবহেলিত আমলগুলোর মধ্যে একটি হলো এই এতেকাফ এটিকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করি এই এতেকাফকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করি জীবনের দশটা দিন আল্লাহর ঘরে এসে বসে পড়ি এবং আল্লাহর করুণা তালাশ করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আবারও বলছি এই শেষ দশকের এক নম্বর আমল হোল সারা রাত জেগে থাকা এবাদত বন্দিগির আশায় নাম্বার দুই পরিবারের লোকদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা নাম্বার তিন কোমর বেঁধে নেওয়া এবাদতের জন্য অতিরিক্ত সাধনা করা অথবা স্ত্রী থেকে স্ত্রীর সবাস থেকে দূরে থাকা নাম্বার চার লাহেলতল কদর তালাশ করা অর্থাৎ শেষ দশকের প্রতিটি রাত এবাদত বন্দি করা এই আশায় যে রাতটি লাহেলতল কদর হতে পারে এবং লাইলাতুল কদর হওয়ার আশায় বেশি বেশি ইবাদত করা আর যদি লাইলাতুল কদর বলে মনে হয় সেই রাত্রিকে তাহলে আল্লাহ ইন্নাকা আফুগুন করিম তো হেবুল আফু 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 আন্না আল্লাহ ইন্নাকা আফুগুন করিম তো হেবুল আফু 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 আন্না এই দোয়াটি পাঠ করা যিনি নবী সাল্লা সাল্লাম মদান আশাকে শিক্ষা দিয়েছেন পাঁচ নম্বর আমল হলো শেষ দশক উপলক্ষে এতে কাফ করা যাদের বিন্দু মাত্র সুযোগ আছে এতে কাফ করার তাদের প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত এতে কাফ করার প্রিয় বন্ধুগণ শেষ দশক যেখানে সারা বছরে এবাদতের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সময় এই দশক আমরা সবচেয়ে বেশি অবহেলায় কাটিয়ে থাকি রমজানের প্রথম এবং দ্বিতীয় দশকে যতটুকু না এবাদত করতে পারি আমরা বা করি তৃতীয় দশক আসলে আমরা তার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশি অবহেলা করি মার্কেটিংয়ের নামে ঈদের প্রস্তুতির নামে শেষ দশককে আমরা ধ্বংস করে ফেলি আসুন আমরা এবাদতের এই গুরুত্বপূর্ণ মোক্ষম মুহূর্ত সিজনটার গুরুত্বকে অনুধাবন করি আমাদের জীবনের সিস্টেমকে পরিবর্তন করি নিজেকে বদলাই শেষ দশককে আল্লাহর জন্য বরাদ্দ করে রাখি এবাদতের জন্য বরাদ্দ করে রাখি অনেকে শেষ দশকে শুধু সাতাশতম রাত্রি এবাদতের জন্য নির্ধারিত করে রাখেন এটি একটি ভুল প্রবণতা যদিও সুরেন আবুদাউদের বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদিসের আলোকে রমজান করিমের সাতাশতম রজনীতে লাইলাতুল কদর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবুও বেশিরভাগ বিশুদ্ধ হাদিসে নবী সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন রমজানের শেষ দশকের প্রতিটি রাত বিশেষ করে বিজয় রাতগুলোতে এবাদত বন্দি করা লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশা বিধায় শুধুমাত্র লাইলাতুল কদর আশায় সাতাশতম রজনীতে এবাদত বন্দি করে আর বাকি রাতগুলোকে অবহেলায় অলসতায় বা অন্যান্য দুনিয়াবি কাজে মগ্ন থেকে ডুবে থেকে কাটানো এটা একজন মমিনের জন্য আদর্শ হতে পারে না শেষ দশকের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো এতে কাফের বিলুপ্ত আমলটিকে জীবিত করার চেষ্টা করা যে আমলের গুরুত্ব আমাদের সমাজ থেকে একেবারেই বিদায় নিয়ে গেছে আমরা যে আমলের গুরুত্ব বুঝি না বললেই চলে সেটিকে পুনরায় সমাজে জীবিত করার চেষ্টা করা সর্বশেষ যে বিষয়টি বলবো সেটি হলো অনেকেই মনে করেন রমজানের শেষ দশকে ওমরা করার বিশেষ ফজিলত রয়েছে কোনো হাদিস দ্বারা রমজানের শেষ দশকে ওমরা করার স্পেশাল কোনো ফজিলত নাই গোটা রমজান মাসে ওমরার বিষয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন অমরতন ফির রমদান তাহাদুল হাজ্জাতান নাই আমার সঙ্গে হজ করার সমতুল্য সব হলো রমজানে ওমরা করা কিন্তু এখানে শেষ দশকে ওমরা করলে বিশেষ কোনো মর্যাদা আছে এরকম কিছু না বরং শেষ দশকে একান্তে আল্লাহর জন্য এবাদ বন্দিগিতে কাটানো উচিত যদি কেউ মসজিদুল হারামে অথবা মদিনা মসজিদে নবীতে গিয়ে এই দশকে এবাদ বন্দি করতে পারেন এতে কাপ করতে পারেন সেটা সবচেয়ে ভালো শোনায় সোহাগা কিন্তু শুধুমাত্র ওমরার নামে বিশেষ করে সৌদি প্রবাসী ভাইদেরকে দেখা যায় যে অনেকেই এই দশকে ওমরার জন্য ভিড় করেন সবচেয়ে বেশি ভিড় ভিড় করে থাকেন এই দশকে আসতে এবং যাইতে এই দশকের দুটি রাত প্রায় তারা নষ্ট করে ফেলেন এবং বন্দি করতে পারেন না এটি ভুল ধারণা বরং এই দশকে আমাদের বেশি থেকে বেশি একান্তে এবং বন্দিগিতে কাটানো উচিত কোনো সফরে বা পথে নয় সেটা মক্কায় হোক আর নিজের বাসায় হোক আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে এই দশকের গুরুত্ব অনুদাবন করে এটাকে আমলে আনার চেষ্টা করার তফিক দান করেন এই দশক হবে আমার বছরের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবাদতের দশক নেক আমলের সবচেয়ে সেরা দশক আল্লাহর কাছে যাওয়ার সবচেয়ে সেরা দশক আমার জীবনে এবাদতের জন্য সবচেয়ে বেশি সাধনা সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম হবে এই দশক আল্লাহ তার আমাদের সকলকে তফিক দান করুন